കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വേദ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരം അനേകരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അനേകരുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ദൈവീത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വേദ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജോസഫ് തുടർന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുമാറാകട്ടെ ബരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ നിത്യമായ ഒരു രക്ഷയാൽ രക്ഷിച്ചു പിതാവ് നമ്മുടെ പിതാവ് മുന്നറിവിനാൽ നമ്മെ അനുസരണത്തിനായി നിയമിച്ചു അപ്പോൾ അനുസരണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു ആ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം കർത്താവിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി നമുക്കൊരു സ്വഭാവ രൂപാന്തരം നൽകുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിനെ നൽകി നമ്മുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതിന് പലവിധമായ പരിശോധനകളിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തി ഇങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുസരണമുള്ളവരും ഒരു വലിയ രക്ഷ നമുക്കായി ഒരുക്കി വച്ചിട്ട് അത് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ കഷ്ടം തന്നും ചിലപ്പോൾ സമൃദ്ധി തന്നും ചിലപ്പോൾ ആനന്ദം തന്നും ചിലപ്പോൾ കഷ്ടം തന്നും എല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ നടത്തി നടത്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുകയും കർത്താവിനെ കാണാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആത്മാവിന് നമുക്ക് ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് ഈ രക്ഷയിൽ അതിഭയങ്കരമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുവാൻ നമ്മളെ അവൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ഈ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വീണ്ടെടുപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സീഡിങ് ജോയിയോടെ അതായത് നമുക്ക് പരിധി വിട്ട സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് എക്സ്പ്രസിബിൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാനന്ദം തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു മൈൻഡ് ആ ഒരു മൈൻഡോടുകൂടി എന്നാൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു തീരാത്തതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം അതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ അനുസരണത്തിൽ തികഞ്ഞവരാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ പ്രത്യാശയിൽ ഉറയ്ക്കണം പ്രത്യാശയിൽ മനസ്സ് ഉറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള സുബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആകെയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർമ്മതരായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ പ്രത്യാശ വെച്ചു കൊള്ളുവേൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വരാനുള്ള കൃപ വന്ന കൃപ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൃപ എന്ന വാക്ക് ശരിക്കും അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ അതായത് നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അംഗീകാരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കൃപ എന്ന വാക്കിന് ആ ഒരർത്ഥം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് കൃപ എന്തൊരു കൃപയാണ് എന്തൊരു ആ ആളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എന്ത് എന്ത് കൃപയുള്ള ശബ്ദം എന്ത് കൃപയുള്ള സംസാരം എന്തൊരു ഗ്രേസ്ഫുള്ളാണ് ആളുടെ നടപ്പ് സംസാരം ഇടപെടൽ ഒക്കെ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവിന് വലിയ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരവനെ വണങ്ങുന്നത്ര വലിയ തേജസ് ദൂതന്മാർക്ക് വണങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്ര അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ദൂതന്മാർക്ക് വണങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്ര വലിയൊരു തേജസ്സിലായിരുന്നു കർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വണങ്ങുവാൻ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു മുഖം കാണിക്കാൻ ഭയമായിരുന്നു കാല് കാണിക്കാൻ ഭയമായിരുന്നു അവർക്ക് നിലത്ത് നിൽക്കാൻ ഭയമായിരുന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദൂതന്മാരുടെ നടുവിൽ വസിച്ചിരുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ദൂതന്മാർ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന മു
അത് യോഹനൻ്റെ സുശേഷത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് യോഹനൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് പതിനാലാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മളത് കണ്ടത് അതായത് ദൈവപുത്രൻ്റെ തേജസ്സായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ദൂതന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് വീഴുന്ന ആ ഒരു അഭൗമമായ തേജസ്സല്ല കർത്താവിന് അവൻ്റെ തേജസ്സിനെ ത്യജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിച്ചപ്പോൾ അവൻ അണിഞ്ഞ തേജസ് അതിനെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുകയാണ് അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൃപയുടെ മേൽ കൃപ പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൃപ എന്ന വാക്ക് ഗ്രേസ് എന്ന വാക്ക് മനോഹരത്വം മനോഹരമായത് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ശരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടൽ അങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സംസാരം അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കേട്ടിരുന്നാലും ആർക്കും ഒന്നും തോന്നില്ല എഴുന്നേറ്റ് പോകണം തോന്നില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞു വിടണം കാരണം അത്ര തേജസ്സാണ് അത്ര കൃപയാണ് ഈ കൃപയാണ് നമ്മൾ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ തേജസ് ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അതിനെ കൃപയാക്കി മാറ്റി കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര മനോഹരത്വമുള്ള അതായത് അത് ലോകപരമായ ഒരു മനോഹരത്വമല്ല ഒരു ആത്മീകമായ പെർഫെക്ഷനുള്ള ഒരു ഒരു കൃപയോടെ ആ കൃപ കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് അതിനെക്കുറിച്ച് യോഹനൻ പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയാണ് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് മഹത്വമാണോ പിതാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് ആ മഹത്വം മുഴുവൻ അവൻ അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ മനോഹരത്വം വി ഷാൽ ഓൾ ബി വൺ ഡേ ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രത്യാശ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യേശുവിനെ പോലെ ആകും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ കൊണ്ടാണോ അതോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വല്ലതും കിട്ടും എന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയും ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്താൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമോ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു എന്നാൽ പിതാവിൻ്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശദീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷയമില്ലാത്ത വാട്ടമില്ലാത്ത ആ ഒരു കിരീടം നോക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുന്നറിവിലുള്ളവരും വിശുദ്ധ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ അലൗകികമായ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പ്രസംഗം അതായത് നിത്യത നോക്കിയിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രസംഗം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ദൈവമായി കണ്ടിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതും പ്രോസ്പെരിറ്റിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്ത് മനോഹരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് തരം പ്രീച്ചിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ ലോകത്ത് നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതും മറ്റൊന്ന് നിത്യമായ വാട്ടവും ക്ഷയമോ മാലിന്യമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിത്യമായ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറ ഉറപ്പിച്ച് നിർമ്മതരായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ പ്രത്യാശ വെച്ച് കൊള്ളുവാൻ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ മുഴുവൻ ദൈവം നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന കൃപയിലാണ് കൃപയുടെ ഒരർത്ഥം അതാണല്ലോ അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ എൻ്റെ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുകയാണ് അവൻ എന്നെ കൈവിടുകയില്ല ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ ഗ്രേഷ്യസ് ലോഡ് അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ നങ്കൂരം ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് നിർമ്മതരായി മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് അവസ്ഥയാണ് മദ്യ മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തരാവുക എന്ന് പറയും മതത്താൽ ഉന്മത്തരാവുക മദ്യപിക്കുക മദ്യം മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം ഉളവാക്കുന്ന എന്നാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് സുബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മതം പൊട്ടുന്ന ആനകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മതം പൊട്ടുന്ന ആന അപ്പോൾ
ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ വയ്യ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ വില എന്താണ് എറിഞ്ഞു തല്ലി പൊട്ടിച്ചാലേ സമാധാനമുള്ളൂ കണ്ണു അത് മതമാണത് മതം നിർമ്മതരല്ല നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ലൈഫാണ് മതം അതുപോലെ തന്നെ പണത്തോടുള്ള മോഹം പണം കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വളഞ്ഞു 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 പോകും സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് ചെടി വളഞ്ഞില്ലെന്ന പോലെ അത് പാസ്റ്റർമാരിൽ വിശ്വാസം വ്യത്യാസമില്ല വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമില്ല പണം എവിടെയാണോ പണം കായ്ക്കുന്ന മരമുള്ളത് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ തല വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ചെല്ലും ഇത് മതമാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം നമ്മളെ മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പം മതം ഉണ്ടായാൽ പറ്റത്തില്ല മതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോയി മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പലരും സഭയിൽ പോകുന്ന പലരും മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിലല്ല പൈസയിലാണ് അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിനോടാണ് പക്ഷേ മനസ്സ് ഈ പണത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തെ അവകാശമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം കർത്താവിനോടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതെ ഉപവാസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ സുബോധമില്ല കാരണം ബോധം മുഴുവൻ ഈ പണത്തിനകത്താണ് ഈ ബിസിനസ് സാധ്യമാക്കി തരണേ എന്നെ എനിക്ക് പൈസ തരണേ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ അത് മതമാണ് നമ്മൾ എന്തിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു അല്ലാത്ത എന്തിനാലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും നമ്മളതിൽ നിസ്സാരന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മതോന്മത്തരാണ് പല വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമകളായ മനുഷ്യരുണ്ട് ദർ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദർ ഓൺ ഇമോഷൻസ് ഓർ ഓർ എൻ എക്സ്റ്റേൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് പ്രത്യാശ ഉള്ളവരായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മതമില്ലാത്തവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കർത്താവ് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വിഞ്ഞാക്കി കൊടുത്തില്ലേ പക്ഷേ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് നമ്മിൽ അധിവസിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അപ്പസ്ര പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയിൽ ആത്മാവ് അവനെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു തരത്തിലും മതമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവൻ്റെ മൈൻഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആകാൻ പാടില്ല തളരാൻ പാടില്ല കാരണം അവൻ പൂർണ്ണ സുബോധത്തോടെ ഇരുന്നാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് വീഞ്ഞ് കുടിക്കരുത് എന്ന് പിന്നീട് പൗലസ് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ആത്മാവിനാൽ ഉള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വീഞ്ഞ് തെറ്റായതുകൊണ്ടല്ല വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായതുകൊണ്ടും അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനോ മകളോ ആണെങ്കിൽ ആ വീഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചു കളയും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ അടച്ചു കളയും അതാണ് വേദപുസ്തം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആത്മീക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മൈൻഡ് മതം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യാശ ആത്മാവ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തരുന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമ്മൾ നിർമ്മതരായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിർമ്മതരായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻടോക്സിക്കൻ്റിനാലല്ല ഒന്നിനാൽ നമ്മൾ മതോന്മത്തരാകാൻ പാടില്ല നമ്മളവിടെ കർത്താവിന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സുറപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ദൈവം നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്നുള്ള ആ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മന്ദസ്വരം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽ പെഴ്സേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ജെൻറ്റിൽ പെഴ്സേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് ഈ ശക്തി പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ഡൈനാമിറ്റിൻ്റെ പവറാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ഇതല്ലേ ശരി എന്ന് കർത്താവ് എന്നോടൊരു വാക്ക് മൂളിയാൽ മതി അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതാണ് ജെൻറ്റിൽ പെഴ്സേഷനാണ് ബട്ട്
അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ അപ്പോൾ എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും അപ്പം നിർമ്മതരായി ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നമുക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇടയാകരുത് അത് വളരെ വികൃതമായ നിലനിൽക്കാത്ത ഒത്തിരി കയ്പ് മീർഷ്യമുള്ളൊരു ഫലമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഒരാളോട് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും ഇല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാൻ അവൻ എന്നോട് എന്തോ ഭയങ്കര ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവനോട് എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് എനിക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ പക്ഷേ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ക്ഷമിച്ചു ആ ക്ഷമയ്ക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യം എന്ന കുരു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട അത്തിപ്പഴം അല്ല ഈന്തപ്പഴം പോലെയാണ് ആ ക്ഷമ അയാൾ പ്രാപിച്ചാലും അതിനകത്തുള്ള ഈ കുരു തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങും കാരണം ആൾ മാറിയിട്ടില്ല ആൾ പഴയത് തന്നെയാണ് കൽപ്പന വെച്ച് അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പെർസുവേഷൻസ് അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പെർസുവേഷൻ ജെൻറ്റിൽ പെർസുവേഷൻസ് അത് ഹൃദയത്തിനകത്താണ് വരുന്നത് ആത്മാവ് ആത്മാവോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിനെന്നുള്ളൊരു കമാൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓരോ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മോമെൻറ്റ് ബൈ മോമെൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മതരാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മതങ്ങൾ ചിലരുടെ വൈരാഗ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളുകളെയും ചിലർ ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ഓവറായിട്ടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ കൺട്രോളുകളെയും മാനുഷിക സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം എത്ര കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മാനുഷിക സ്നേഹം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺട്രോളുകളെയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മതമുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് അത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ജെൻറ്റിൽ പെർസുവേഷൻസ് ആണ് അതിന് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് പക്ഷേ തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൽ നിന്നുള്ള കോളിൽ നിന്ന് മക്കളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്തായാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് യാതൊരു മുഖവശവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ ഒരു സത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു റെവലേഷനാണ് ദൈവത്തിന് ആരോടും മുഖവശമില്ല എന്നുള്ളത് മുഖവശം കൂടാതെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക വന്ന് ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ അപ്പം ദൈവം നമ്മൾ ദൈവം ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിച്ച് നരകത്തോട്ട് വിടുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് കാരണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അതിൻ്റെതാണ് എന്നെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് ഭയം തോന്നും ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ ശിക്ഷിച്ച് നരകത്തിൽ വിടുന്നുള്ള ഭയമല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരാൾ കിണറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ് അയാൾ രക്ഷിക്കാൻ പല ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് അത് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഫയർ ഫോഴ്സിൽ ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് അവിടെ പറയുമ്പം ഇവൻ ഭയത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വണക്കത്തോടെ അനുസരിക്കും കാരണം ഈ ഫയർ ഫോഴ്സുകാരൻ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം അവൻ നമ്മൾ നരകത്തിലുള്ളൂ എന്നുള്ള ഭയമല്ല അവൻ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഭയമാണ് ആ ഭയം ആണ് ശരിക്കും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധീ
അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഇരു വർഷങ്ങളെ ഒന്നാക്കിയ ക്രിസ്തുവിൽ ഏക ശരീരമായി പണിയുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയത്ത് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം അവർ വ്യർത്ഥമായ പിതൃ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നു ആ നടപ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജാതിബോധം സെനോഫോബിയ മറ്റുള്ള ജാതികളെ നമ്മളെക്കാൾ ഭയപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പിതൃ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ വക അശുദ്ധികളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ കർത്താവ് വിടിവിക്കുകയും ആ പൊന്ന വെള്ളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവൻ്റെ രക്തം അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരാളെ ഒരാൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്ക് മോചന ദ്രവ്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം പൊന്നും വെള്ളിയൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത ആളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടും പക്ഷെ കർത്താവ് സാത്താൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് നമ്മളെ സാത്താൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ല നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു അങ്ങനെ പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടല്ല സാത്താൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കാരണം സാത്താൻ ഒന്നിനും അർഹതയില്ല നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് ഏത് സമയത്ത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നീതി നിറവേറി പിതാവിന് മുമ്പിൽ കർത്താവ് നീതി നിറവേറ്റി രക്തം സമർപ്പിച്ചു അർപ്പിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പാവമോചനത്തിന് വേണ്ടി അത് പിതാവിന് മുമ്പിലാണ് അർപ്പിച്ചത് ആ നീതി പൂർ ആ നീതി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു നീതിയുടെ പൂർത്തീകരണം അത് ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂസിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് പൊന്ന വെള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തല്ല നമ്മളെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അവൻ്റെ രക്തം തന്നെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ദ പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പൊന്നും വെള്ളിയുമല്ല അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളല്ല അപ്പോൾ ഈ താൽക്കാലികമായ രക്ഷയല്ല അഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഈ ഈ മോചന ദ്രവ്യം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് നിത്യനിത്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമാണ് അടുത്ത വാക്യം അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയോളജി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ മുന്നറിയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുമുമ്പ് കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നിച്ചായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുന്നറിവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിനൊരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ആ ജനത്തിൻ്റെ തലയായി ആദ്യജാതനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് മുന്നമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ കീഴിലാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനാലുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ആ ഇവിടെ വന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് അതിവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെട്ടവനാകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇടയൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അവൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരായാലും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വിളിപ്പം കർത്താവ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മളെ പ്രതി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുകയും അവനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ വെച്ച് കൊള്ളേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ നിലനിൽപ്പിച്ചു അവന് തേജസ് കൊടുത്തു നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സുവിശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ പിതാവ് അവനെ മരിച്ചവരുടെ നേർപ്പിക്കുകയും അവനെ നടത്തിയിരുന്ന അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു പുത്രന് അവൻ
ഇവിടെ പറയുന്നത് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല വചനത്താൽ തന്നെ അവൻ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയൊരു അവകാശത്തിനായി വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ നിത്യമായ ഒരു അവകാശത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു അവകാശമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ദാനം ആ വിശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായി മാറാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്ത്യകാലത്ത് ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി സോബർ മൈൻഡോടുകൂടി ഒരു മതമില്ലാത്ത നിർമ്മതമായ മനസ്സോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് തോന്നിയ കരുണയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകാത്ത ആനന്ദം ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകി കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല നാളെ നശിച്ചു പോകുന്ന കർത്താവെ ഈ ലോകത്ത് ഏത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ബീജവും കുറേ നാളത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ആ സസ്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നാൽ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വചനം എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച് യേശുവിൻ്റെ രക്തം നിത്യമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നവരും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരുമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിത്യരക്ഷയിൽ അങ്ങേ അറ്റം ആനന്ദിക്കുവാനും അങ്ങ് നടന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നടപ്പിലെല്ലാം വിശുദ്ധരാകുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും ക്രൂശിലെ ദിവ്യ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും വർണ്ണിക്കും ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ആയുസ്സിൻ ദിനമൊക്കെയും വർണ്ണിക്കും ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ആയുസ്സിൻ ദിനമൊക്കെയും ക്രൂശിലെ ദിവ്യ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും വേദന സഹിച്ചു പിടഞ്ഞവനെ യൂതരാൽ നിന്നേറ്റവനെ പാടുകൾ സഹിച്ചവനെ